welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'll share ko sa inyo kung ano yung five things na kailangan tandaan whenever na magfully verify tayo ng Gcash account natin. So um, there are not hindi naman siya tons of comments na, no? but most of the comments sa uh, uh, previous vlog ko, karamihan kasi as I've noticed, karamihan ng nag-comment sa previous vlog ko regarding sa pag-fully verify ng Gcash is ang main concern nila is uh, paano daw kapag um, student ID yung ginamit uh, ilang days na daw hindi pa sila makapag-fully verify and bakit daw ginawa niya na yung steps sa uh, based dun sa napanood niya na tutorial vlog ko and then hindi pa rin siya na fully verified now, isashare ko sa inyo ang five things no, na kailangan natin tanda tandaan tuwing mag-fully verify tayo ng Gcash account. So, ayun, and kung bago ka sa YouTube channel ko, uh, please subscribe and for more videos. And yun, um, para updated ka sa mga tutorial videos ko. And keep on watching until to the last part. Yun, um, para malaman ko anong mga dapat nating tandaan kapag mag-fully verify tayo ng Gcash account. So, first, uh, di pa nga po sabi ko, merong five na kailangan tandaan kapag mag-fully verify tayo. So, first na uh, kailangan nating tandaan is yung ating spelling. So, doon sa spelling, uh, make sure na lahat, even yung kung dot man yan, or di ba kasi uh, minsan nagalagay tayo ng address kung street uh, sinishort na, na lang natin siya nagiging S and T na lang din tundo. so make sure even yun kailangan detailed talaga uh, kasama siya sa pag fill up natin doon sa information and ayun nga uh, akbe sa akin uh, meron kasi akong ID na hindi talaga mali talaga yung address na nalagay sa kanya compare doon sa totoo ko talagang address. Yun. So, ayun. Ayun yung mga kailangan nating tandaan kapag mag-fill up tayo or mag-verify tayo ng Gcash account. Kasi, um, make sure, ah, ganito, um, kung ano yung gagamitin mong ID, um, pang verify, ah, isundal mo na lang yun. Even mali siya, mali yung address niya, compare sa totoo mo talagang address. Uh, better na sundin mo na lang yan para fix na wala ka na magiging problema uh, when it comes to kung ano man yung spelling nun kung ano man yung address na nakalagay doon yun so sundin na lang yan second, yan, sa process of first yung about sa spelling then next yung sa face dito naman sa face uh, meron kasing part ng sa pag fully verify natin na merong pipicturean yung mukha natin i-scan natin yung face natin so, better doon sa part na yun isog na tayong magpaganda or magmalakat yung Bernardo, gano'n. So, kailangan kung parang be simply as you are. Kung ano ka lang, ayun. Mas okay nga kung kung ano din yung picture mo doon sa uh, valid ID na gagamitin mo pang fully verify. Ganun na din yung facial expression mo doon sa pag scan mo ng face sa pag fully verify mo na ng Gcash account mo. And, and another thing no, na dapat tandaan sa pag i na natin ang face natin sa support na yun ah, kailangan pag nag-take tayo ng picture ah, kailangan plain yung background natin and at least ah, clear or magiging malinaw yung pag pag-picture natin sa sarili natin kasi mas doon siya ma -ver ma ma verify or maki-clear ni Gcash na ikaw talaga yung taong yun ah as I remember, ayun, yung tita ko noon, yung nag-verify siya, naalala ko. Um, Paulit-ulit, siguro mga multiple times nakaka more than 20s. 20s na siya na pagpipicture pag is ka ng face niya. Doon sa part na kailangan niya ng face doon sa pag-register ng or pag-fully verify ng Gcash. Hindi talaga niya ma hindi talaga ma-accept-accept. Parang laging denied yung kung ano yung i-is ka na face niya. So, ayun nga. Kasi naman, uh, ayun nga, nasa area siya na medyo dim, madilim. 
yun. And another thing, uh, against the light pa. So, naghanap, naghanap siya ng mayos-ayos na area. Ayan, until na, yun nga, naging success ay naging success naman yung nangyari. Kinonfirm na or hindi na denied yung scan na or icon yung feature niya. Yan. So, yan. Third one is so third one, yan. So, to, so, to, so tayo sa una, yung spelling. Then, next, yung face natin. Dapat maayos, clear siya. And then, the third one is yung ating signature. Yan. Very important ito. Um, Uh, before, ayun, uh, that before, ah, uh, uh, naiisip ko na, what if, kasi sobrang plain lang nung nung sign ko, in, wala lang, may magayon lang, isang letter lang, tapos, ayun na yun, tapos, iniisip ko, uh, as I get older, yun, syempre, parang iniisip ko, mas okay yung parang pang hereterang firma, ganun, di ba? Yung parang mas nakaka- ano kasi tignan na ang ganda ng pirma mo yun may class parang ganoon tapos then nalaman ko na hindi pala hindi pala pwedeng papalit-palit ka ng sign so ang kinaganda sa akin hmm, hindi ko na siya binago buti na lang talaga kasi meron akong friend na nag verify siya doon sa kanyang bank and then hindi na tinatanggap o nagkaroon ng problem regarding sa kanyang signature niya. Kasi nagpalit siya ng signature. Hindi ma-detect-detect yung signature niya. Kahit gayahin niya pa yung old niya. Nahirapan na siya kasi nga, nagpalit na siya ng signature. So, ayun. Uh, better din na yung signature natin. Maging stick lang tayo. Ayun, ayun lang yung damitin natin. Kung ano yung nasa valid ID natin. Ayun. Then, so, we are done with the third, third one. Yung sa signature. So, tapos na tayo sa tatlo. Sa spelling, sa face, kung picture tayo, dapat clear. And then, the signature, kailangan stick, stick lang tayo. Mag-stick tayo sa isang signature, signature natin. And then, the fourth one, yung address. So, as I said a while ago, no, uh, doon sa may address natin, no, kung ano, kung ano yung gagamitin natin address or kung ano yung ID na gagamitin natin pang fully verify whether student ID man siya, whether barangay ID man siya, or police clearance, so on and so forth. Uh, basta mag-speak ka. Kung ano yung nakalagay sa ID yun, um, better na ay ayun talaga yung gagamitin mo doon sa paggawa mo ng Gcash. Uh, like for example, sa akin, uh, kasi ngayon, we are a tenant or nag-rent lang, nag lang kami. Pero meron kami permanent house talaga sa somewhere in malaria ganun and iba yung address ko sa mga IT ko nagkaiba-iba talaga sila and ayun nga uh, so nung nag, nag fully verify ako good thing na naisip ko talaga maging fix it ah uh, um yung ID yung ID ko na ginamit ko noon uh, naka-address permanent address namin sa sa malaria do sa permanent naming house doon and ayun yung mga ID ko kahit dito na kami nakatira in, sa kamarin, yun. So, hindi ko sinunod yung address namin dito. Sinunod ko yung kung ano yung address ko sa per, yung permanent address namin. So, para hindi na pa iba-iba, magiging, kumbaga, magiging detailed na. Mas reliable na siya. So, iyon, um, ginamit ko siya. Uh, sinunod ko kung ano nasa ID. Ayun. And then, Um, after, uh, may sasabihin sa'yo doon, after mag-fill up about sa pag fully verify, uh, sasabihin sa'yo ng Gcash na yung yun nga na-process na, ay ongoing na yung pagpaprocess, and then, uh, you have 48 hours, they, kumbaga meron, merong 48 hours ka maghihintay, or 2 days, 2 days ka maghihintay, until nasabihin sa'yo na fully verify ka na. Ngayon, pag uh, nag-exceed na doon, siguro pag mga umabot na ng one week, um, it's time for you na i-figure out ano naman, ano yung, ano yung naging reason bakit kaya hindi ka ma-fully verify or bakit binibinay yun. So, ayun, kaya ko ito din lang, no, for you to know, baka isa doon yung naging, naging reason 
bakit na denied or bakit hindi na fully verify ang Gcash account mo. So, remember those five. Again, uh, yung first, yung spelling. Um, the second one is yung face. Kailangan um, ma-recognize ni Gcash na kung sino yung nasa ID and ikaw personally na nag-verify. Ayun, is iisang tao lang. And the, the third one is yung the third one is yung signature. Yan. And then, the fourth one is yung address natin. And then, the last one is yung yun. Uh, for the last, or for the uh, yung panliman, kailangan natin um, tandaan is yung ID validity. Very important ito. Um, uh, mapapansin nyo kasi doon sa pag pag fully verify natin uh, may mga note may mga note doon uh, yun nga katulad nga na, na hindi tayo pwedeng mag hindi natin pwedeng gamitin ang valid or ang ID natin or ang isang ID natin once ito ay outdated na or kumbaga uh, hindi na siya valid invalid na siya like for example ang ID natin is um um, um Okay, let's go with police clearance. Um, ang police clearance is ang um, kanyang validity or may expire siya within one year. Good for one year siya. So, after noon, um, like for example, ang um, kumuha tayo ng police clearance natin ang uh, year 2018. So, technically, 2019 ma ma -e expire ito. So, by the year 2020, or by the year 2021 hindi na po siya pwede magamit since invalid na po ito yun, so kailangan uh, siguro do hindi natin na ang valid ID na gagamitin natin is valid talaga or hindi siya kumbaga hindi siya outdated, kailangan um, kumbaga kailangan ayun, kailangan valid pa rin ito para magamit natin yun. so that will be all. Uh, I hope may natutunan kayo. And kung may concerns pa rin, kung may inquiries or kung may katanungan, um, comment down below. And um, again, uh, thank you for watching. Um, kung bago ka sa YouTube channel ko, um, just click subscribe for more videos and para updated ka sa mga ina-upload ko or sa mga video tutorials ko. Yun lang. Stay safe. God bless. Thank you for watching. Bye-bye.